എല്ലാവർക്കും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ എന്താന്ന് നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഓൺലൈൻ ആ ഒരു പോർട്ടലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വഴി നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഈ ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും ഇവർ എപ്പോഴും വൻകിട ഓഫേഴ്സായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഗ്രാൻഡ് സെയിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളായിട്ട് ഇവർ എല്ലാ കൊല്ലവും രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തും വൻ ഓഫേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പലർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ചില ഫോണുകൾക്കൊക്കെ ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് വ്യത്യാസത്തിലായിരിക്കും ഡിസ്കൗണ്ടിലായിരിക്കും ഇവർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവരുടെ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവരത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള കളികൾ ഈ സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് ഞാൻ അനുരാജ് അജിതൻ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഓഫർ ഡേയ്സ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടും ആമസോൺ കൂടി ഒരുമിച്ച് നടത്തിയ ഓഫർ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവലും അതുപോലെ ഗ്രാൻഡ് സെയിലും ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളിനകത്ത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കിയ വരുമാനം ആ വരുമാനത്തിൻ്റെ ആ ഫുൾ റേറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഞെട്ടും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കമ്പനീസും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ഇത്രയും പൈസ ഇവർ ആ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി മാത്രം സെൽ ഫോൺസ് ഈ സെൽ ഫോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആപ്പിൾ ആപ്പിളും അതേപോലെ തന്നെ വൺ പ്ലസും ഈ വൺ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയ ഫോൺ ലോഞ്ചിങ് ആ ഒരു സെയിൽ കൂടി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോണിൻ്റെ സെയില് മാത്രം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി അതിനകത്ത് അഞ്ഞൂറ് കോടി വൺ പ്ലസിൻ്റെ മാത്രം വരുമാനമാണ് വൺ പ്ലസ് ഫോൺ വിറ്റിട്ട് ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് കൂടി കിട്ടിയത് അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ മാത്രം ഇവർക്ക് പൈസ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ലാഭം ഈ ഒരു സെയിം ടൈമിൽ വരുന്ന ആ സെയിലിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അവർക്ക് ലാഭം പതിനായിരം കോടിയായിരുന്നു ഈ കൊല്ലായപ്പോൾ ഇത് ഇരുപതിനായിരം കോടിയായി ഡബിളായി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മൂവി എടുക്കാം മലയാളത്തിൽ തന്നെ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ലൂസിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകണം മാമാങ്കം ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മൂവീസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഓഫേഴ്സും വന്നത് ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും വൻകിട ഓഫറായിട്ട് നാട് മൊത്തം പരസ്യം പേപ്പറിൽ പരസ്യം ഫുൾ പേജ് നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ മൊത്തം ഫുൾ പേജ് പരസ്യം ടി വിയിൽ പരസ്യം യൂട്യൂബിൽ തന്നെ യൂട്യൂബിലും പരസ്യം അങ്ങനെ ഫുൾ പരസ്യം കൊടുത്ത് ഹൈപ്പ് അടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഹൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ നിങ്ങൾ ആ ആപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്ത ഓഫറുകൾ അപ് ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഇടും അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഹൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇഷ്ടം പോലെ ജനങ്ങൾ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ആ ടൈമിൽ ഇവർ വന്നിട്ട് ഓഫർ ഇടും ഈ ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ആറായിരം രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓഫർ ഇടണം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കയറി അത് വാങ്ങിക്കാം നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ല നമ്മൾ കടകളിലൊക്കെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടി വി ആ ഒരു ആ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര റേറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് സാധനം കിട്ടും ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സാധാരണ ഒരു ദിവസം എടുക്കാം ഓഫർ ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസം ഈ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് റേറ്റ് ചിലപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കാം ഒരു ടി വിയുടെ വില ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയെന്ന് വിചാരിക്കാം സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു 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 കസ്റ്റമർ പോയിട്ട് സാധനം വാങ്ങുന്നത് ഇത് വാങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടി അത്ര രൂപയ്ക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ഈ കാർഡ് പർച്ചേസ്
നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചേക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഓഫർ ഇടാതെ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ ടി വി വിൽക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് എത്ര ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും ഡെയിലി ഒരു പത്ത് രൂപ പത്ത് യൂണിറ്റ് വെച്ച് പോയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറെ ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും അത് വിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് വിറ്റ് തീരും ഇവിടെയാണ് അവരുടെ ലാഭം ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ച് എക്കണോമിക്സ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയില് സെയില് കുറയുമ്പോൾ ഇവർ മാർജിൻ കൂട്ടി വയ്ക്കും പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മാർജിൻ അവർ കൂട്ടി വയ്ക്കും സെയില് കൂടുമ്പോൾ വളരെയധികം സെയിൽ വരുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ മാർജിൻ കുറയ്ക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേണമെന്നല്ല സെയില് കുറവുമ്പോൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സീസൺ ഈ ടൈമിനകത്ത് അവരെപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് കുറച്ച് ഹൈ ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ആൾക്കാരെ വന്നായിരിക്കും വാങ്ങണം അപ്പോൾ ആ ഒരു മാർജിൻ അവർ കീപ്പ് ചെയ്തു പോകും പക്ഷേ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു ഓണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നാൾ ഈ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഓഫറായിരിക്കും പക്ഷേ റേറ്റൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആ ടൈമിൽ സെയില് കൂടുകയാണ് കൗണ്ട് അവർക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ പോകും അപ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ കുറച്ചിട്ട് കൂടുതൽ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ലാഭം അവർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും കൈ കൈ കിട്ടണ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിറ്റയക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതാണ് ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് അവർ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവർ ഈ ഒരു ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ ഈ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ പതിമൂന്നാം തീയതി തൊട്ട് പതിനേഴാം തീയതി വരെ ഈ ഒരു ഓഫർ വീണ്ടും അവർ ഇട്ടേക്കുന്നത് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല അത്രക്കധികം കസ്റ്റമർ റെസ്പോൺസ് ആണ് അവർ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പതിനേഴ് വരെ വീണ്ടും ഓഫർ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഈ രണ്ടിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫർ വരാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഞാനിപ്പോൾ കണ്ട ഐഫോൺസിനൊക്കെ ഐഫോൺ ടെന്നിനൊക്കെ വെറും നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ നാൽപ്പത്തിനാലായിരം രൂപക്ക് ഐഫോൺ ടെൻ കിട്ടിയിരുന്നു ഐഫോൺ ടെൻ്റെ നോർമൽ ഡേയ്സിൽ ഐഫോൺ ടെന്നിൻ്റെ ആ ഒരു റേറ്റ് നമുക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് അറുപത്തഞ്ചൊക്കെ ആണ് റേറ്റ് വരണം പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഓഫറിനകത്ത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ആ ഒരു സെല്ലിംഗ് ടാക്ടിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തമസപ്പെടുത്തിയേക്കാം സബ്സ്